14 dancing icon village special We are back! Pradeep, Poornagaru, Manchi Birudicharu, Manakhil Garki. Chepane? Urla lo, protein powder amu gona lo. मेरे इन चप्पा का पोइना है नहीं तो चप्पतन ना टेस्टन डर इन्दु कड़ी मेरे पट कोटन डर गया था। ये दल काली गुन नहीं, नू काली गुन नो। तीस कुने लिए यार गड्डी वाम देर तिन्पी आज कितना? ये लागे मोना, गड्डी वाम देर कर कोच तिन्पी डाने कोच्चा है। ये लोग मेरे दंत मार लाओ पला। ऊर लंदर एमन कुटनर � आज तो हकर जोड़ो, साठ चेसे डो। ये कब आता लड़ो? आदि ना श्रद्धा मास्टर मीडा। चेपे और चेपी चढ़ा? इधर लेवल परफॉर्मेंस विलेज लो चेस्टे सिटी मार गारंटी चलने टी सायंत्र है ना ये चक्के टी जनाल मध्य इट्वेंटी ओके संभाषण जरूर करना चाला आनंद करेंगे वहीं ना को कानी इला इला मातलार तो बाले दो फीलिंग तो मातलारी इमोशन कंटिन्यूसी रोंडे चुकल वाटर आवल ये लेदर के पोले चुकले यार बस Hey, you are going to play ETV. You are going to play ETV. You are going to play ETV. I will tell you about this show. I will tell you about the final cup. Now, let's play the cup. We will play the cup. That's not our cup. Why are we playing the cup? We will play the cup. 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 प्रॉपर विलेज सॉन्ग ये लाउंड तो तो स्टेज में तो ना को कंटी की कन्विंड के जो बिच्छा रखना चाला रोजल तरवता मिलो को हुशार चूस्त नारू मीर एये एन मीर अरुसर मीदे एम बाया यंत बरूंद नी देशा चूट्यान बाक्क गाउन दिगानी Let's go! 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 Let's go!
ఈ నాగేశ్వరరావు కన్నా ఈ నాగేశ్వరరావే బెటర్ అనిపిస్తుందండి వందేమన్నారు వేసావా కోట వేసాను అన్నయ్య కొళ్ళు చూస్తే తెలియట్లేదా నాకు రావట్లేదు అన్నయ్య పొలానికి నీళ్లు పెట్టమన్నారు పెట్టావా పెట్టాను అన్నయ్య కానీ అవి తాగలేదు అన్నయ్య అమ్మా శుభ్రంగా వెళ్ళి వారం తిరిగేసరికి అలా పండు అంటే పిల్లలు నా చేతిలో పెట్టండి అమ్మా వారం కాదు సంవత్సరం లోపు అనాలి నాకు నీ ఎంత లాగ్ చేయడం రాదమ్మా చీరలమ్మా చీరలు ఫిలిం నగర్ డౌన్ ఇది రష్మి గౌతమ్ గౌన్ ఎసుకెత్తాలంటే ఉండాలి పారా ఇది ఇంద్రజా గారి చీర లవర్స్ అందరూ చెప్పుకుంటారు సారీ ఇది సంగీత గారి శారీ శిల్పం దీన్ని తీసుకెళ్లి సెంటర్ లో పెడితే వెయ్యి రూపాయలు వస్తాయి అదే సెంటర్ లో నేను నుంచో పదివేలు వస్తాయి చూడు నా శిల్పాలు ఎలా ఉన్నాయి ఒకసారి నిజంగా నీ కళ్ళతో చూసి చెప్పా ఏమండి అన్ని శిల్పాలు బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఈ శిల్పాలు ఒకటి తక్కువైందండి చుక్కండి ఎంత నమ్మకం ఉండే మనల్ని వదిలేసేలాడేంటి నిన్ను చెక్కిన శిల్పి కూడా తెలుసు నువ్వు మంగళవారం బ్యాచ్ మనల్ని ఇంత అందంగా చెక్కిన శిల్పి గొప్ప కళాకారుడు అయి ఉంటాడు కదా అవును అవును ఆడ అంత గొప్ప కళాకారుడు ఎందుకంటే ఆడికి ఇరవై నాలుగు కళల్లో అనుభవం ఉంది అరవై నాలుగు అనుకుంటా అవును నేను ఒకప్పుడు ఇంద్రజా మేడం గారి ఇంట్లో పనిచేసి ఏం తెలుసా అరే ఎందుకు మానేసా నేను మానేలేదు నేను ఆవిడే తీసేసారు ఎందుకు ఒక్క స్నానం చేయించమంటే లాస్ట్ లో పిండి ఆరేసానండి పిండి ఆరేసానండి ఎల్లో కాఫీ పట్రా ఆగు అయ్యారు షుగర్ ఎంత ఎంతండి ఎంత కాదు నూట ముప్పై రెండు పలుకులు ఏది పట్రా నూట ముప్పై రెండు పలుకులు వేసావా వేసండి కావాలంటే తీసి చూసుకోండి తీసి చూసుకోండి నీ బాగుందరా వస్తారంట్రా కాసేపు నువ్వు రాహు బహుదూర్ పండు రాజు గారు చెప్తాను మీ కోర్టు నేను వేసుకోవాలి చాలా ఇబ్బందిగా నా ఉద్దేశం దాని గురించి కానీ అది ఉతికి ఎన్ని రోజులు అయిందో మీకున్న సర్మ యాదులని నాకు వస్తాయి మేనేజర్ గారికి వెళ్ళి కాఫీ తీసుకురా సరే ఆగే పంచదారి ఎంత వేస్తావు స్పూన్ వేస్తా నూట ముప్పై రెండు పలుకులు వేసి పట్రా చాలా బాగున్నారు దూరమైనప్పుడేరా పని మనుషులు దగ్గర అయ్యేది పని మనుషులు దగ్గర అయ్యేది సండే ఫుడ్ ఫ్రీ సూపర్ అయ్యేది అవును సార్ సండే ఫుడ్ ఫ్రీ కప్తర్ హాల్ కదా హోటల్ తీయం ఇంకోసారి అన్న కప్తర్ హాల్ కదా హోటల్ తీయం ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో టిఫిన్ బాగుంటుందా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో టిఫిన్ చేయడం కూడా ఫస్ట్ మదర్ గారు వస్తారు ఆ వచ్చి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అడుగుతారు అటుపక్క అని చెప్పి తెలిపోతారు అటుపక్క అని చెప్పి తెలిపోతారు పూరి తీసుకురా ఏంట్రే పూరి సరికాలంగా వణుకుపోయినట్టు ఇలా ముడిసిపోయింది పూరి అంటే ఇలా పొంగాలి పూరి కొంచెం పొంగాలట ఇంకేం తెమ్మటిస్తాను సార్ బిర్యానీ తీసుకురా బిర్యానీలో ఎంత రాయా ఎవరైనా తింటాడు బిర్యానీ చచ్చిపోతాడు ఏది సార్ చికెన్ ముక్క కూడా ఎంత లేదు కదా సార్ నా దగ్గర నా దగ్గర 
నా ఇంట్లో ఏదో దెయ్యం తిరుగుతుందిరా అదొందో లేదో కనిపెట్టి నువ్వే చెప్పాలి కైలా ముందుగా మీ అమ్మను పిలిపించు కైలాస్ అమ్మలో చంద్రముఖి ఆవహించింది ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా నీ భార్య రంగని పిలిపించు నాకు ఇంట్లో చంద్రముఖి ఉన్నప్పుడు కూడా భయం పడుతుంది ఇది చంద్రముఖి జాతర భయం వేస్తుందా ఇంట్లో ఉన్నది ఇద్దరే ఆడోది ఎవడు చెప్పాడు మూడోది కూడా ఉంది పని మనిషి పిలిపించు చంద్రముఖిలో గుణశేఖర్ కూడా ఇంత టైమింగ్ లో పడలేదు కదరా నేను కూడా ఇంతవరకు ఇలాంటి పర్ఫామ్ చేయలేదండి మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత జడ్జ్మెంట్ అనేది పెట్టకపోతే బాగుంటదేమో అనిపిస్తుంది నిజంగా నా ఒపీనియన్ నేను రౌండ్ వేద్దాం అని వస్తే ఎవరు నాకు రౌండ్ వేసెళ్ళింది అది అన్న ఒక అమ్మాయి చూశాను అమ్మాయా అమ్మాయా మరి పదాలు ఏంటి ఎందుకు నువ్వు అదైనా ఆపుకునేలా ఉన్నా కానీ ఇది మాత్రం ఆపుకునేలా లేవు ఎవర్రా సౌందర్య లహరి ఓ పంచే సౌందర్య నువ్వు తీసుకు లహరి నాకు ఇచ్చే ఇక్కడ కూడా వస్తే ప్రశ్న ఇద్దరు నువ్వు కావాలంటే అలాగొద్ది పెళ్లి కావాలి ఎవరికి నాకు ఎందుకే అమ్మాయి ఎలా ఉంటది ఆ అమ్మాయి నడుము రింగు రోడ్డు లా ఉంటది శ్రీదేవి సిట్ అంత పుట్టు మచ్చు ఉంటది ఎందుకే అమ్మాయి నడువు చూసా మొహం చూడలేదా మనం మొహం ఎప్పుడు చూసావన్న అబ్బా తమ్ముడు మరి ఎవరు ప్లాన్ చేద్దాం రేపు ఎలాగూ చిరంజీవి గారి బర్త్డే కదా శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ వాళ్ళు పిలిచారు అనుకో వాళ్ళే అందరిని పిలిచి పెద్ద పార్టీ చేస్తారు అలా అమ్మాయి ఎక్కడ మనం దొరికేస్తారు సెలబ్రేషన్స్ ఆయన రేంజ్ లో ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయడానికి వచ్చాను యూ గైజ్ ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా స్పెషల్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ తోటి అందరినీ దాదా అని పిలిచేది నువ్వు దాదా అని పిలిచేది నాన్న తెలుగులో మనం హీరోగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అది నేను కూడా ఒక పాన్ ఇండియా సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నా ఏంటి జోక ఫస్ట్ వేసింది ఎవడు అది ప్రపంచంలో అది కష్టమైన పని ఏంటో తెలుసా కౌంటర్ లేసేవాడి మీద కౌంటర్ లేసేవాళ్ళు వస్తే అది తీసుకోవడం భీమ్లా నాయక్ లో సాంగ్ చేశాను మామూలుగా లేదు ఇలా వచ్చే నిలిపిన దానికి కూడా ఇలా చెప్పుకుంటారా మీరు సైరాలో చేసిన దానికంటే నాది కొంచెం పెద్దదే నాది వర్షాది జోడి ఎలా ఉంటది
రాఘవ గారు ఐశ్వర్య జోడి ఎలా ఉంది మీరు వచ్చిన పని మర్చిపోయారు ఖుషి సినిమాలో ఏం జరిగింది ఎలా చూసారు నువ్వు కూడా కూర్చో ఇది లేచేలా ఉంది ఇది లేచేలా ఉంది అది ఏమన్నా పోయిందంట పూలు తెలినట్టు అన్ని చల్లుతున్నారు వరుస పెట్టి నువ్వు చూసావు ఆ చూసా నువ్వు చేసిన సీరియల్ అన్ని చూసావు బాగుంటాయి మాట మార్చకు నువ్వు నడు చూస్తున్నావు నేను చూడలేదు 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 ఒకవేళ ఇటు చూసాడే అడుగు నాకేం కనిపించదు నాకేం కనిపించదు అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే టు మెగా స్టార్ అంటే ఇది నువ్వైతే ఇది మీ ఆయన ఇది నీకు పుట్టబోయే బాబో పాప కానీ ఈ పళ్ళ కన్నా నీ పళ్ళే ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ఒకళ్ళ చేతిలో ఒక ఇలా ఎందుకు వచ్చి ఉంటాం ఎందుకంటే అక్కడ మెట్లున్నాయి ఆవిడ ఎక్కలేరు కాబట్టి మీరు ఆవిడ్ని పట్టుకొచ్చారు కాలేజీలో అనసూయ అన్న అమ్మాయి ఉండేది మళ్ళీ ఈ అనసూయ దొరికింది కనీసం ఫ్లాష్ బ్యాక్ కెడదామని అలా వచ్చాను లక్కీగా మీ లైఫ్ లో సుమా అనే అమ్మాయి మాత్రం రాలేదు సార్ సుమా లేని లైఫ్ ఉంది అసలు నా వల్లే కదా నీకు పెళ్ళయింది ఆ పాపం మీదే సార్ క్యాష్ మినిమం ఇవాళ పది కోట్లు పట్టుకెళ్ళాలని పది కోట్లు అంటే తన్ని తీసుకెళ్ళండి సార్ వంద కోట్లు అయితే నేను సార్ ఆటోమేటిక్ గా నిన్న తీసుకెళ్తాను ఆటోమేటిక్ గా నిన్న తీసుకెళ్తాను ఈ అబ్బా అబ్బాలో ఇంత దెబ్బ ఉందా ఎవరే అతకడప్పుడు నన్ను చూపించండి నన్ను చూపించండి ఒక్కసారి కూడా మీరు లైఫ్ లో పానీపూరి తినలేదా రెడీమేడ్ గా కనబడి తింటాం తప్ప బొక్క పెట్టి అందులో నీళ్లు పోసి షర్ట్ మీద పడి ఇవన్నీ ఎందుకు క్యాష్ లో మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది లక్షలు గెలిచి ఫస్ట్ విన్నర్ నేనే మీకు గుర్తుందో లేదు నాకు కూడా బాగా గుర్తుంది ఆ డబ్బులతోనే తన ఫస్ట్ హౌస్ కొనుక్కుంది ఐస్ క్రీమ్ పట్టుకో కళ్ళు మూసుకో ఒకవేళ నాకు కరెక్ట్ గా తినిపించిన డేదే నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పకూడదు ఈ ఇద్దరులో ఏ హీరో స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ అంటే మీకు చాలా ఇష్టం ఏ అల్లు అర్జున్ గారు బి రామ్ చరణ్ గారు పెట్టు నోట్ లో తప్ప అన్ని చోట్ల పెట్టాం నా టెన్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడంతా ట్రావెల్ అయ్యి వచ్చి ఫైన్ లో లోపల పండ్లు మా మీద చేసినండి మేము కూడా స్టిల్ బాగానే పెడతాం జనరలీ రాఘవేంద్ర రావు గారి సినిమాలో హీరోయిన్ మీద హీరో వేస్తారు ఇక్కడ అబ్బాయి పడుకున్నాడు కాబట్టి నిత్య వేయమ్మ
పాయల్ 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 ఫ్రమ్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఈ రోజు చూడడం అనుకుంటా ఫస్ట్ టైం వీఆర్ మీటింగ్ Yes, sir. Uh, you know, I have asked Adi also. I really want to meet him. He told me, Nana, if you don't have to go to the set, I'll tell you. What are you doing? And the super hit. Go down. First hit. <laughs> I love you, brother. Yes, sir. I'll tell you what I'm doing. I'm a fan. 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 Hello. Sir. Bob, Bob. 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 Fix it. అంటే నన్ను బాపం చేసావు బ్రోన్ పిలవాలి అది రోజు అమ్మా ఆ దుర్యోధనుడే లేకపోయి ఉంటే ఈనాడు ఈ కర్ణుడి నీ ముందు నిలిచేవాడమ్మా లేక ఈ కర్ణుడే కూలితే ధర్మ భీమార్జున నకుల సహదేవుల ఐదుగురు ఆరుగురు బిడ్డల తల్లి నీ కొడుకులు ఐదుగురే పంచ పాండవులే సెలవు మాత స్టూడెంట్ రౌడీ పోలీస్ నేను మూడు చేశాను కానీ మూడు డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ చేశాను ఒకే సినిమాలు ఎప్పుడు చేయాలి అది నువ్వు ఓడిసావు ఛాన్స్ ఆది గెలిచినప్పుడు అమ్మాయి బాధపడుతుంది అమ్మాయి గెలిచినప్పుడు ఆది ప్లేస్ ఆనందం ఎందుకుంది నీకు ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రాజా గారు రెహమాన్ గారు ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరిని ఏకల శిష్యులాగా ఇది చెప్పకపోతే గొడవలు అయిపోతాయి ఆ చెప్పండి క్వశ్చన్ ఆ చెప్పండి క్వశ్చన్ అంటే అప్పుడు బాగుంది ఇప్పుడు బాగోలేదా మనది మనకు వచ్చింది కనిపించే మూడు సింహాలు నీతికి న్యాయానికి ధర్మానికి అదేంట్రా అది ఏ నా డైలాగ్ మర్చిపోయారా నువ్వు తిరుపతి రెడ్డి గారి గురించి చెప్తావా తిరుమల రెడ్డి గారి గురించి చెప్తావా నన్ను ఏమో అడగకండి సార్ చాలా గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ అండి అలాగే చెప్పాలి కదా సార్ ఆయన కరాటే బ్లాక్ బెల్ట్ అని చెప్పారు ఆయనకు మేము నచ్చాము తర్వాత ఆయన మాకు నచ్చాల్సి ఏ దేశంలో ఇన్ విచ్ కంట్రీ ప్రత్యేకంగా ఏడవడం కోసం క్రైయింగ్ రూమ్స్ ని ఏర్పాటు చేశారు ఎనభై మూడేళ్ల వయస్సులో పసిఫిక్ సముద్రాన్ని ఒంటరిగా దాటిన వ్యక్తి ఏ దేశస్థుడు వదల బొమ్మాలి వదల ఆ సైజు బొమ్మలు వస్తాయా అంతే నాకు తెలిసి నీకు కింద పడుకోవడాలు అలాంటివి పెట్టు మంచి సినిమా తీసావు చూసాను చాలా బాగుంది కదా ఇంకెందుకు నువ్వు మళ్ళా సినిమా వద్దు నీకు గెలుపు అన్న దాంతో నేను వెళ్ళనండి నేను మీతో సినిమా తీయడానికి వచ్చాను మీలాగే వీళ్ళు కూడా ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్లు ఏమైనా మారుతున్నారా లేకపోతే స్వప్నం ఒకటేనా ప్రొడ్యూసర్ సరే ఫస్ట్ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం కథ వాళ్ళిద్దరు కలిసి విన్నారు నాగ్ అశ్విన్ అని చాలా బాగుంది ఇచ్చేద్దామా అన్నారు ఇప్పటికే చాలా బాగుంటారు నాకంటే ఎక్కువ బాగుంటుంది హిందీలో ఫస్ట్ సినిమా పెళ్లి సందర్ వేరే సప్నంకి రాని తర్వాత అనిల్ కపూర్ తో చూడాలని ఉంది హిందీ నేను అరవింద్ గారు కలిసి తీసా కలిసి తీస్తే మా ఇద్దరికి చాలా మంచి కానుకలు వచ్చినాయి ఆయనకి ఆరు కోట్లు నాకు ఆరు కోట్లు పోయింది గురించి ఆరు రోజుల్లో ఆ సినిమాకి ఎంత అయింది ఫస్ట్ సినిమా అయితే ఎదురులే మనిషి పదహారు లక్షలు యుగ పురుషుడు ఇరవై లక్షలు అయింది ఇప్పుడు పదహారు లక్షలు వాళ్ళ మేకప్ పని ఇస్తున్నారు కదా ఇంత ఒక గొప్ప విషయం ఏమిటి వాణిశ్రీ గారిని ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది సరే ఆవిడ నాకు రెండు లక్షల రూపాయలు కావాలని 
రెండు ఇచ్చాం కాబట్టి ఈయన రెండున్నర అడుగుతారేమో అని ఒక పట్టాలో ఒక యాభై వేలు తీసుకెళ్ళాను రామారావు ఏం యాభై వేలు ఉంది మనం బ్యాలెన్స్ పాతికే కదా మనం తీసుకునేది రెండే అని ఇచ్చారు ఈ బ్యానర్ లో ఇటోల మధ్య కాలంలో ఒక సినిమా పేరు మంచి పేరు రాజ్కుమారుడు మహేష్ బాబు రామ్ చరణ్ చిరుత అల్లు అర్జున్ గంగోత్రి మహానతి ఆవిడ బయోపిక్ తీయాలనే ఆలోచన మీద మీ అల్లుడు నాగీద కదా అనుకోగానే అతను హీరోయిన్ గా పాపులర్ మలయాళం ఆర్టిస్ట్ ఆ ఆఖరిలో తాగుడు గిగుడు ఆ సీన్స్ ఉండవు కదా మనకి ఏం లేదు అడిగింది నేను అలాంటివి ఉంటే చేయను అని ఆ అమ్మాయిని మాత్రం పెట్టడానికి వీలు లేదు ఏం చేస్తావు నాకు తెలియదు అని చెప్పాను ఫస్ట్ హీరోయిన్ ఎవరు గురించి మీ వద్దన్న హీరోయిన్ పెద్ద ఉన్న రోజుల్లోనే అంటే రామారావు గారు ఉన్న రోజుల్లోనే మీరు ఆయన పార్టీలో ఎందుకు చేరలేదు అప్పట్లో ఆ పార్టీ అభిమానిగా ఆ పార్టీలో ఒక మెంబర్ కానీ మేలుగాను కానీ ఈ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి రావాలని నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఓకే ఇంకా ఎటువంటి సినిమాలు వైజిన్ గురించి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మైండ్ లో అనుకుని ముందుకు వెళ్ళటం లేదు అనుకుని ముందుకు వెళ్ళటం లేదు అదే నా ఆఖరి చిత్రం అని నేను డిక్లేర్ చేసుకున్నా మనసులో ఏ సినిమా గురించి అది జగదేవ్ కిరీడ్ అతిలోకిస్తుంది అది మళ్ళీ పార్ట్ టూ పార్ట్ టూ తిద్దామని ఎవరితో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీకు ముగ్గురు అమ్మాయిలే ఏ రోజైనా వారసుడు ఉంటే బాగుండేది అని చెప్పి ఫీల్ అయ్యారా గురించి మీరు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చే ముందు వాడెవడో ఒక విచిత్రంగా పుట్టి ఆడు నన్ను హీరోయిన్ చెయ్యి అంటే మొత్తం పోయేది కదా గౌరీ శంకర్ షూటింగ్ టైమ్ లో సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్స్టెంట్ ఏదో చెప్పారంట కదండి సింగీతం గారు ఇక్కడ నుంచున్నారు కేవీ రెడ్డి గారు దూరంగా ఉండి సింగీతం పాము అంటే వెయ్యి వదలండి బ్రదర్ వారే వస్తారు ఇక్కడికి అన్నాడు ఆయన ఈ లోపల ఆడు ఏదో బోర్డు చేయాలండి అన్నారు అది గబా 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 ఫీచర్ లో ఓటీటీ అనేది థియేటర్ మనుగడుకు రిస్క్ గా మారబోతుంది ఓటీటీ ఎంత మాత్రం ప్రమాదకరం కానే కాదు యూట్యూబ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డేంజర్ ఆలీతో సరదాగా కాసే పని వెళ్ళి అశ్విని రోజు గారు ఆలీ కొట్టుకున్నారంటండి అని యూట్యూబ్ లో చెప్తే మొత్తం అన్ని ఆపేసి అయ్యే చదువుతుంటారు ఏంటి గురించి ఇప్పుడు ఈ ఇటీవల మధ్య కాలంలో ఇండస్ట్రీ స్ట్రైక్ అని మా రన్ థియేటర్స్ రన్ అవ్వటం లేదు వాళ్ళేమో మొత్తం థియేటర్లు అన్ని ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ కే సినిమా మొత్తం అయిపోయినట్టు భారీ నిర్మాత అంటే ఫస్ట్ పేరు వినేది అశ్విని దత్ గారు సో అట్లాంటిది అశ్వి దత్ గారు డిసప్పాయింట్ ఎందుకు అయ్యారు శక్తి ఆ శక్తి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాలో బాగా శక్తి విహానం వచ్చిందని ఎందుకు అనిపించింది ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన జనవరిలో నాన్నగారు పాటు ఎన్ని రజనీకాంత్ గారి మాట వినపోవటం నా వైఫ్ చెప్పిన మాట వినకపోవటం 